ಶರಣಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವ ಸಂಭಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಲಯ ಕರುಣಾಲ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಗುಕಾರಸ್ವಂಧಕಾರೋ ವೈ ಗುಕಾರಸ್ತನ್ನಿವರ್ತಕ ಅಂಧಕಾರ ನಿರೋಧಿ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇದಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೆ ವ್ಯೋಮವತ್ವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯಕ್ಷಬೆರ್ಯಚತ್ರ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ ಸುಷ್ಟು ಬಾಹು ಸಸ್ತನೂಪಿ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತೈಯತಾಯು ಸ್ವಸ್ತಿ ನಯಿಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವೇದ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪಧಿರ್ಧತೂ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಏಜ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಂತ್ರ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಟೂ ಡಾಟ್ ಫೈವ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯೈನ ಋಷಯೋ ಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತ ಕೃತಾತ್ಮನೋ ವೀತರಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಧೀರ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾನಸರ್ವೇವಾಶಂತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾತಂಡ್ರಕೋ ದ ಉಪನಿಷತ್ತೋಡ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಇದಲ ಅಂಜಾವದು ಮಂತ್ರತ್ಲೇರಂದು ಒಂಬತ್ತಾವದು ಮಂತ್ರಂ ವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಫಲಂ ಪತಿ ಪೇಸಪಡ್ರದು ಅದಾವ್ದು ನಾಲೆಜೋಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎನ್ನ ಇಂದ ನಾಲೆಜ್ ಅಡೆಯರ್ದು ನಾಲೆ ಎನಕ್ಕೆ ಕೆಡೆಕ ಕುಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಇಂದ ರೆಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಲ ಒಂದು ಇಂದ ನಾಲೆಜೋಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರದು ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಜ್ಞಾನಂ ಅಡಂಜೋಡನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ ಜ್ಞಾನತೋಡ ಫಲತ್ನಾಲ ಅವರ್ ಸೇತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದ ಕರ್ಮಾಕಳ್ಳ ಇರ್ಕಲಿಯಾ ಅದಾವ್ದು ಎವಳೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಮಾ ಅಂದ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಸೇತು ವೆಚ್ಚ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಡ್ರಾರ್ ಅಂದ ಜ್ಞಾನತ್ನಾಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಪಡ್ರಾರ್ ಅಂದ ಕರ್ಮಾಕಳ್ಳ ಒಂದು ಎರಿಂಜು ಪೇಡ್ರದು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರಮೂ ಇಲ್ಲ ಮಮಕಾರಮೂ ಇಲ್ಲ ಅದನಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ಶಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪತ್ತ ಒಂದು ಅಕ್ವಯರ್ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಂ ಆನದಕ್ಕಪ್ಪರೋ ಇಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ಶಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪತ್ತ ಒಂದು ಸೇತುಕರ್ದು ಕಡೆಯಾದು ಕರ್ಮ ಎಪ್ಪೋ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣೋ ಎಪ್ಪೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರತೋಡಿಯೂ ಮಮಕಾರತೋಡಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕರ್ಮಾವ ಪಂಡ್ರೋಮೋ ಅಪ್ಪದಾ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ರಿಸಲ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣು ಅದನಾಲ್ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಕಡೆಯಾದ ಅದನಾಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಾಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯತ ಸಂಪಾದಿಕ ಮುಡಿಯಾದ ಅದು ವೆರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರದಕ್ಕೆ ತಾ ಅಂದ ಜನ್ಮಮಾನದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕಪಟ್ಟಿರಕ ಅದು ಮಾದರಿ ಇಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದು ಎಪ್ಪೋ ಜ್ಞಾನತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಂ ಅದನಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅನಿಮಲೂ ಒಂದು ಒಣ್ಣೆ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಒಂದು ಉಡನೆ ರಿಲೇಟ್ ಪಣ್ಣಿಟ್ರ ಕೂಡಾದು ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಕಾಗ ಸೊಲ್ರ ವಿಷಯ ಆಗಾಮಿ ಅದಾದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ 
கிடையாது ஏற்படாது அவர் வந்து அதை அவாய்டு பண்ணிடுறார் இப்ப இந்த சஞ்சித கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாஸ்ட் கர்மா ஜென்ம ஜென்மமா சேர்த்து வச்சிருக்கிற கர்மா என்ன ஆயிடுறது டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுறது அப்ப ஆல்ரெடி அக்யூமுலேட்டட் கர்மால ஒரு போர்ஷன் அதைதான் வந்து இந்த ஞானி வந்து இப்போ எக்ஸாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு இல்லையா அப்ப அந்த கரண்ட் ஜென்மால வந்து ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்ச கர்மால இருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆனது எக்ஸாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபிரக்டிஃபை ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆக தயாரா இருக்கிற கர்மாவை தான் நம்ம பிராரப்த கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப பிராரப்த கர்மா வந்து ஆல்ரெடி அதனுடைய மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருது அதனால என்ன ஆகும் அது எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகிறதோ அது வரைக்கும் அந்த பிராரப்த கர்மா கண்டினியூ ஆகும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் பெடல் பண்ணி ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் ஒரு இறக்கம் வந்ததுன்னா பெடலை நிறுத்தினாலும் அந்த சைக்கிள் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் மொமெண்டம் இருக்கு இல்லையா அதனால அப்படியே அது கண்டி ஓடுறதுக்கு அப்படியே ஓடிண்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பிராரப்தம் என்ன பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுதோம் இல்லையா அதனோட வேலைய இந்த கரண்ட் ஜென்மால பிராரப்தம் அதனோட எக்ஸாஸ்ட் பண்ற வேலைய ஆரம்பிச்சிருது அதனால அதோட மொமெண்டம்ல அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அது முடியற வரைக்கும் அது வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்ப அந்த ஞானியோட பாடிய எது லைவா வைக்கிறது பிராரப்தம் தான் வந்து லைவா வைக்கிறது அப்ப ஞானியோட மைண்ட எது லைவா வைக்கிறது பிராரப்தம் தான் வந்து அத லைவா வைக்கிறது அப்ப ஞானியும் வந்து பிராரப்தத்தோட தன்மைய பொறுத்து பேவரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அன்பேவரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார் எல்லாத்தையுமே வந்து ஞானியும் வந்து பேஸ் பண்ணுவார் இப்ப இப்படி வந்து ஞானி ஞானத்துக்கு அப்புறமும் கண்டினியூ பண்றது பேரு தன்னோட லைஃப் கண்டினியூ பண்றது பேரு ஜீவன் முக்தி இப்ப ஜீவன் முக்தா வந்து கண்டிப்பா பிராரப்த கர்மாவை அண்டர் கோ பண்ணியே ஆகணும் பட் ஞானி கிட்ட இருக்கிற அந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஞானத்தோட பவர்னால அந்த பிராரப்த கர்மா கொடுக்கற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஞானிய பாதிக்கவே பாதிக்காது ஞானி அதனால அஃபெக்ட் ஆக மாட்டார் அது வந்து எப்படி இருக்கும் பிராரப்த கர்மான ஞானிக்கு ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா இருக்கும் அவருக்கு நடக்கிற அந்த டே டு டே இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா இருக்கும் இப்ப வந்து பகல் வேலையில சூரியன் வந்து இருக்கும் சூரியன் ரொம்ப பிரைட்டா பிரகாசமா இருக்கும் சூரியன் இருக்கும்போது நட்சத்திரங்கள்லாம் பக்கத்துல இருக்குமா இருக்காதா பகல் வேலையில கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா நம்மளோட கண்ணுக்கு அது தெரியுதா ஏன் தெரிய மாட்டேங்கிறது சூரியனோட பிரகாசம் வந்து அந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா அத கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அந்த சூரியனோட பிரகாசம் வந்து அத இன்சிக்னிபிகண்ட் ஆக்கி விட்டுறது இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஞானிக்கு அந்த ஞானத்தோடைய பவர் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா பிராரப்த கர்மாவை ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா ஆக்கிடும் நாலேஜ் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா வந்து ஒர்க் ஆகும் அதனால ஞானிக்கு பிராரப்த கர்மா எந்த விதமான இம்பாக்டையும் கொடுக்காது இப்ப ஞானி கிட்ட வந்து ஞானம் அப்படிங்கிற கிரேட்டஸ்ட் ஷாக் அப்சார்பர் ஞானம் ஞானி கிட்ட இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் தான் வந்து நம்ம ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்டேட்டும் வந்து வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இந்த ஜீவன் முக்தி ஸ்டேட்டும் வந்து வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஞானி மட்டும் என்ஜாய் பண்றது இல்ல இந்த ஞானி என்ன பண்றார் தன்னோட நாலேஜ பாக்கி பேருக்கும் வந்து ஷேர் பண்றார் இந்த ஜீவன் முக்தி ஸ்டேட் இல்ல அப்படின்னா ஞானியால நாலேஜ ஷேர் பண்ண முடியாது இப்ப சப்போஸ் ஞானம் வந்த உடனே ஒரு பர்சன் வந்து போயிடுவா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்ப இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட டீச்சர்ஸா இருப்பா அப்படின்னா அஜானி டீச்சர்ஸா தான் இருப்பா இல்லையா ஏன்னா ஞானம் வந்த உடனே போயிடுவா அப்படின்னா அது ஷேர் கூட பண்ண முடிஞ்சிருக்காது இல்லையா உன்னூத்தர் கிட்ட வந்து அது பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்லாம போயிடும் அப்போ ஞானம் வந்துடுதுன்னா உயிரோட வேற இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா உயிரோட இருக்கிறவள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுவா அஜானிகள் ஆயிடுவா அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்ப அஜானி பரம்பரை அப்படின்னு வந்து தொடர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப ஒரு அஜானி டீச் பண்றாருன்னா என்ன டீச் பண்ண முடியும் அஜானினால அஜானத்தை தான் அஜானினால டீச் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்ப இந்த ஞானி வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த குரு பரம்பரா ட்ரெடிஷனை சஸ்டெயின் பண்றாரு அது இருக்கிறதுக்கு வந்து ஞானி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காரு அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஞானி ஹெல்ப் பண்றாரு இப்ப பிராரப்தம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஞானி வந்து இந்த விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு அப்ப பிராரப்தம் இப்ப எல்லா ஞானியும் வந்து டீச் பண்ணுவாளானா 
எல்லா ஞானியும் டீச் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அதுவும் வந்து அவளுடைய பிராரப்தத்தை பொறுத்து அமையற விஷயம் அப்போ யாரெல்லாம் இந்த விஷயம் வந்து இந்த குரு பரம்பரா விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த குரு பரம்பரா டீச்சிங் வந்து அவளுடைய ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிற லைஃப் ஸ்டைல் போது அவ நம்மளுக்கு கொடுக்கற விஷயமா இருக்கு அப்ப ஞானியுடைய பிராரப்தம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து ஒரு விளக்குல வந்து என்ன காலி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த விளக்கு எரியறது அணைஞ்சு போகுமோ அது மாதிரி ஞானியுடைய பிராரப்தம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஞானியுடைய ஜீவனும் வந்து முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அப்ப அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பராந்த காலகா அப்படின்னு அதை சொல்றோம் பைனல் டெத் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ஞானி ஜீவாவுடைய பைனல் டெத்த பராந்த காலகா அப்படின்னு சொல்றோம் அஜானி ஜீவாவோட டெத்த வந்து நம்ம பைனல் டெத்ன்னு சொல்ல முடியுமா அஜானி ஜீவாவுடைய டெத்த நம்மளால பைனல் டெத்ன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் அஜானி மறுபடியும் பிறப்பான் மறுபடியும் இறப்பான் மறுபடியும் பிறப்பான் அப்போ அஜானியோட டெத் வந்து அபராந்த காலகா ஞானியோடது பராந்த காலகா இப்ப அந்த டெத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஞானிக்கு என்ன ஏற்படுறது ஜீவன் முக்தியோ கண்டினியூ பண்றார் அப்புறம் அவர் பிராரப்தம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஞானி இறந்து போயிடுறார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஞானிக்கு என்ன கிடைக்கிறது விதேக முக்தி இதான் வந்து உபனிஷத் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றது இப்ப இந்த ஞானியுடைய அனாத்மா போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா டோட்டல் அனாத்மாவோட மறுச்சாயிடுறது ஸ்தூல சரீரம் வந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தோட மறுச்சாயிடும் சூக்ம சரீரம் சூக்ம பிரபஞ்சத்தோட ஐக்கியமாயிடும் காரண சரீரம் காரண பிரபஞ்சத்தோட ஐக்கியமாயிடும் எப்படி வந்து ஒரு ஓஷியன்ல இருக்கிற ஐஸ் பேர்க் மெல்ட் ஆச்சுன்னா என்ன அந்த மாதிரி அது உருகி அந்த ஓஷியன்லயே அப்படியே கலந்துரும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த விஷயம் நடக்குது அப்ப இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து டோட்டலோட மர்ஜ் ஆயிடும் ஆத்மா பார்ட் என்ன ஆகும் ஆத்மா பார்ட் அப்படியே கண்டினியூஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் எப்படி வந்து அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாஷம் ஸ்பேஸ் அந்த பானை உடஞ்சிடுத்து உடஞ்சதுக்கு அப்புறமா டோட்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் இருக்கும் அந்த பானை என்க்ளோஜர் போன உடனே அந்த ஸ்பேஸ் அப்படியே கண்டினியூஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அது மாதிரி இந்த பாடி மைண்டுக்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற சைத்தன்யம் அத வந்து என்ன சொல்றோம்னா கூட்டஸ்த சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற சைத்தன்யத்துக்கு பேரு கூட்டஸ்த சைத்தன்யம் அது என்ன ஆயிடும் விதேக முக்தி போது பிரம்ம சைத்தன்யமா அது ஆகிறது வேற நேம நேம வந்து அதுக்கு நம்ம கொடுக்கறோம் இருக்கிறது ஒரே விஷயம்தான் அது பாடிக்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும் பொழுது அதுக்கு கூட்டஸ்த சைத்தன்யம் இந்த பாடி என்க்ளோசர் போயிடுது அப்படின்னா டோட்டாலிட்டி ஆயிடுறது இல்லையா அதனால அது பிரம்ம சைத்தன்யம் இப்ப ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கு அதை வந்து வால் கட்டி தடுத்தோம்னா என்னன்னு சொல்றோம் ரூம் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கணும் அந்த அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஒரு நாலு செவரு போட்டோம்னா அதுக்கு ரூம் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கறோம் அந்த ரூம தட்டி எடுத்துட்டா மறுபடியும் அது ஸ்பேஸ் ஆயிடுது அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இதுல ஏற்படுறது இப்ப அனாத்மா வந்து அனாத்மா பிரபஞ்சத்தோட மர்ஜ் ஆயிடுறது ஆத்மா சீமிங்லி மர்ஜஸ் இன் டு டோட்டல் சைத்தன்யம் ஆக்சுவல் மர்ஜிங் நடக்கல சீமிங்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உபனிஷத் வந்து ஐக்கியம் ஆகிறது ஐக்கியம் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்றது அப்போ ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட ஒண்ணு ஆயிடுறது இது பேரு வந்து விதேக முக்தி இப்ப இந்த ஞானிக்கு வந்து எந்த கருமாவும் வந்து பாக்கி இல்ல எதுவுமே வந்து மிச்சம் இல்ல ஏன்னா சஞ்சிதம் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுறது இல்லையா எரிஞ்சு போயிடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் பிராரப்தம் அந்த ஞானியே வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி கழிச்சிடுறார் ஆகாமி ஏற்படவே ஏற்படாது அவாய்ட் பண்ணிடுறார் ஞானி அப்ப எந்த கர்மாவும் பாக்கி இல்லாத காரணத்தினால அந்த ஞானிக்கு புனர்ஜென்மம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு ஏற்படுறது இல்ல நோ சான்ஸ் ஃபார் ரீபர்த் இப்ப ரீபர்த் ஏற்படணும்னா அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருந்தாகணும் இல்லையா அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியே வந்து இந்த இடத்துல போயிடுறது இது பேரு வந்து விதேக முக்தி இதுதான் வந்து பிப்த் மந்திரத்தோட விஷயம் ஆறாவது மந்திரம் படிச்சுட்டு என்ன சொல்றதுன்னு பாக்கலாம்
पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स थ्री डॉट टू डॉट सिक्स वेदांत विज्ञान सुनिश्चित संन्यास योगात शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृता परिमुच्यंती सर्वे इदु वंदु उरे फेमस मंत्रम इन्न फेमस मंत्रम इदु इल्लार में वंदु जेन्रला केटरको सन्यासी इसला वंदा ना वालक्क पूर्ण कुम्पम कुड़ुत्ते वरवेर कुम्पोड़ुदु सोल्डर मंत्रम actually वं என்ன சொல்லுவோம் ந கர்மணா ந பிரஜயாதனே ந தியாகே நைகே அமிர்ததத்வமானசுஹு பரேனநாகம் நிஹிதம் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதயோ விஷந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்டிதார்தாத் சன்யாச யோகாத் யதய சுத்த சத்வா ஆஹா ते ब्रह्म लोके तु परा आंत काले परा मृतात परी मुच्यंति सर्वे तक्रम विपापं परमे एश्म भूदं यफ पुंडरी कम पुरमत्य सग्गस्तं तत्रा भी तक्रम गगनं विशोकस्तस्मिन यदंतस्ततु पासितव्यं यो वेदा दाऊस्वर फ्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठिता हा तस्य प्रकृतिली नस्य यफ परस्य महेश्वरा हा इधर नम्बर बंदे दक्षिणा मूर्ति पूजन बोधु बंदे सुल्लु मोलियाँ पर इंद्र मंत्रणगल लल्ला बंदे इंद्र उपनिषद लव जब इन पता महानारायण उपनिषद तब्दीन और उपनिषद रखे आदले इंद्र लल्ला मंत्रमु में वर इधर वंदे नकर्मणा नफ प्रजया अपडिंगर मंत्रम वंदे कई वल्लय उपनिषद अपडिंगर उपनिषद लिम भरदे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था वंदे नम मुंडा को उपनिषद लव दे बाकी इल्ला में वंदे महानारायण उपनिषद सरी यदि को वंदे इंद मंत्र तय सन्यासी सब वंदे वेलकम पन्नु बोले दे नामस सुल रों व्हाट इस दी सिग्नि� என்ன ரிமைண்டு பண்டுரும் அவாலுடை duty இதுதான் அப்படியின் நாம் ஒரு சன்யாசிக்கு நாம் ரிமைண்டு பண்டுரும் மறுபடியும் இதுதான் அப்படியின் சொல்லி சொல்லும் ஏன்னா சன்யாசம் அப்படியுங்கர் ஒரு விஷயம் வத்தது எடுத்தும் தா அப்படியின் சொன்னாம் என்ன ஐடும் family life லேந்த duties, responsibilities लाँ वाल किरिंद रुको दिडीर न वोर नालेक वंद वसन्यास मेड़ितन पोईटा अब डीने सुन्ना अवालेक्के अवलो टाइम वंद अवेलबल आरको रैये टाइम रुको एनना एंद विदमान पोरुपूम वंद अवालेक्के Guru irinda abdi na, sanjaya saya meditin da walak guru irinda abdi na, anda guru anda correcta guide panni, awal udah life anda correcta editin de pedwa. Guru udah support ilham suppose urter anda sanjaya saya meditun ta abdi na sana, ina idom abdi na awal udah duties anda awa marandu pete marubadium anda the worldly activities la awa engage aga aramicirwa. Worldly activities abdi na, ina mari inda serva panrade. Nariya perik mande help pandra de. Oru ashram am katti inda madri vele gal lala mande awa yid pada aran chirwa. But definitely ande vele lala tap abdinger de solle lae. Kandi pa de lala pande nam. Ana ande sanyasi oriya primary duty enna abdi na. Nyanam adida mande first primary duty. Pran nyanam adan jide kapro awa enna pani nalu mande pati kavalei kadeya. Da awa enna ve nalu mande actually or nyani kandi enda vidha mana niyam galum. Kadaiya, ini dalam pandan nama, ini dalam pandan nama, abdiing kerana niaman gula, actually niyani ke, kadaiya. But orang sanyasa, abdiing kerana ini adat kerana ini adik kerana orang primary duty, enna abdiing pata, niyana yoga practice pandan itu dah, orang orang ini primary duty. Adik kaga dah, sanyasa meh, benda apa, adik kerana. Niyana adan jadi kapro, awa benda, 
அக்கம்ப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அவளுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லையா அதனால அவ வந்து அந்த வேலைய ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா ஹாப்பியா அந்த வேலையை அவ பண்ணுவா சப்போஸ் சன்னியாசி வந்து அத பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா கிரகஸ்தா வந்து சன்னியாசிக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவளுக்கு இதை ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து சொல்றது அதுக்காக தான் வந்து எவ்ரி டைம் சன்னியாசியை நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ணும் பொழுதும் இந்த மந்திரத்தை நாம சொல்றோம் அப்ப சன்னியாசிக்கு கூட பாருங்க எப்படி வந்து விஷயம் வந்து வச்சிருக்க உபனிஷத் இப்ப சுத்த சத்வாகா சன்னியாசி வந்து எப்போ சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கர்மயோகம் அண்ட் உபாசனா யோகம் இது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு எதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணும் கர்மயோகமும் உபாசனா யோகமும் சித்த சுத்திக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி அடையணம் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த சாதனாவை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்போ சன்னியாசி என்ன பண்ணிருக்கணும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இந்த கர்மயோகம் அண்ட் உபாசனா யோகம் சாதனாவை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி அவர் என்ன ஆகிறார் சுத்த சத்வாகா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனா ஆகிறார் அப்போ கர்மயோகம் அப்படின்னா இந்த பஞ்சமகா யஜ்யங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி உபாசனா யோகம்னா என்ன சகுண ஈஸ்வர தியானம் அது ரெண்டுமே வந்து கம்பல்சரி ஒருத்தருக்கு இப்ப இதெல்லாம் பண்ணி மைண்டை வந்து ரிஃபைன் பண்ணிக்கிறார் அந்த பர்சன் இப்ப ஒன்ஸ் கர்மயோகா அண்ட் உபாசனா யோகா சாதனம் மூலமா அந்த மைண்ட் வந்து ரிஃபைன் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கர்மயோகமும் உபாசனா யோகமும் என்ன பர்பஸுக்காக நம்ம பண்றோமோ அந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அது மைண்ட் பியூரிபிகேஷன் கொடுத்துடுது அப்படின்னு சொன்னா கிராஜுவலா அது ரெண்டையும் வந்து நாம கம்மி பண்ணிட்டே வரணும் குறைச்சிட்டே வரணும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம சாப்பிடுவோம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரத்துக்கு சாப்பிடுவோம் பசி தீரற வரைக்கும் தான் வந்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா மேபி பசி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டெசர்ட் அப்படிங்கறது வேணா எடுத்துக்கலாம் தவிர்த்து மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போமா திருப்பியும் ஒரு கட்டு கட்டலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போமா சாப்பிடறதுக்கு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ரெண்டு சாதனாவும் அது என்ன பர்பஸ்க்காக பண்றோமோ அதை கொடுத்துடுத்து அது அக்கம்ப்ளிஷ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டுத்துல இருந்து வெளியில வரதுக்கு கிராஜுவலா நாம அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய பொசன்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கணும் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருந்தா அதெல்லாம் குறைச்சிக்கணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா குறைச்சிக்கணும் டிரான்சாக்சன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கிராஜுவலா அதெல்லாம் குறைச்சிட்டே வரணும் இப்ப யதயகா யதயகா அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் கர்மயோகம் அண்ட் உபாசனா யோகம் முடிச்சுட்டு ஞான யோகத்துக்கு வராளோ அதாவது ஸ்ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிற சாதனாக யார் வந்து டைம் கொடுக்கறாளோ இப்ப சப்போஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு பதிலா இந்த இது கேக்குறதுக்கு பதிலா இதை விட எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்படின்னு யாரு சொல்லாம இருக்காளோ இல்லனா எனக்கு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றதுக்கு டைமே இல்ல அப்படின்னு யாரு சொல்லாம இருக்காளோ அவளை வந்து எதையகா அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் அதனாலதான் இந்த சன்னியாச ஆசிரமம் அப்படிங்கறது வந்து இதுக்காகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து கண்டியூசிவா இருக்கும் இந்த விஷயத்துக்காகவே இந்த ஞான யோகம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஹேத்துவா வந்து சன்னியாச ஆசிரமம் இருக்கும் ஏன்னா டியூட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளவா அந்த இடத்துல இருக்காது இப்ப டோட்டல் கமிட்மெண்ட் வந்து இந்த விஷயத்துக்காக கொடுக்கலாம் அப்போ யாரு ஒருத்தர் ரைட்டு எஃபர்ட் ரைட்டு டைரக்ஷன்ல போடுறாளோ அவளை வந்து யத்திஹி அப்படின்னு சொல்லுவோம் யத்திஹினாலும் சன்னியாசின்னு அர்த்தம் இப்ப யதயா அப்படின்னா யாரு ஒருத்தர் ரைட் காசுக்காக ரைட் டைரக்ஷன்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாளோ அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் டைரக்ஷன் என்ன ஞான யோகம்ங்கிறது ரைட் டைரக்ஷன் அப்ப ஞான யோகத்துக்காக யாரு ஒருத்தர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாளோ அவளை நம்ம யத்தயா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப பிரயத்னசீலகா யத்தயகா அப்ப குணசீலகா அப்படின்னு சொன்னா குணக்குன்று அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப பிரயத்தன சீலகா பிரயத்தனம் போடுறதுல பெஸ்ட் பர்சன் ரைட் டைரக்ஷன்ல இந்த பர்சன் வந்து எஃபர்ட் போடுறாரு அப்ப செல்ஃப் என்கொயரிக்காக இந்த பர்சன் வந்து எஃபர்ட் போடுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அததான் மந்திரம் வந்து சன்னியாச யோகா அப்படின்னு சொல்றது இப்ப சன்னியாச யோகம் குள்ள என்டர் ஆகிறார் அப்படின்னா ஞான யோகத்துக்குள்ள என்டர் ஆகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ஞான யோகத்தை வந்து ஏன் சன்னியாச யோகம்னு சொல்றோம் இப்ப வேத காலத்துல கிரகஸ்தாசிரமம் வந்து கர்ம யோக பிரதான ஆசிரமமா இருந்தது சன்னியாச ஆசிரமம் வந்து ஞான யோக பிரதான ஆசிரமமா இருந்தது அதனால அந்த சன்னியாச யோகா அப்படிங்கிறது ஞான யோகத்தை இந்த இடத்துல குறிக்கிறது ஏன்னா கிரகஸ்தாசிரமத்துல நம்மளுக்கு வந்து பெரிய 
டீம் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பா நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பா நிறைய பைசா இருக்கும் நம்மளுக்கு அதனால பஞ்சமாக யஜ்யங்கள்லாம் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும் பட் சன்னியாச ஆசிரமத்துல யாருமே இருக்க மாட்டா அவளுக்கு எந்த பொசிஷனுமே இருக்காது சோ அவளோட பிரைமரி விஷயமே என்னவா இருந்தது செல்ஃப் என்கொயரி தான் அவளோட விஷயமா இருந்தது அதனால சன்னியாச யோகா அப்படின்னா ஞான யோகம் இப்ப கிரகஸ்தா வந்து ஞான யோகத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாதா தாராளமா பண்ணலாம் யாரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாமலாம் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்ப அந்த டைம குடுக்கறதுக்கு நாம வந்து ரெடியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நான் வந்து முடிவு பண்ணணும் அந்த நேரத்துல வந்து மைண்ட்ல பாக்கி தாட்ஸ் எல்லாம் வராம நாம பாத்துக்கணும் அந்த இப்ப கிளாஸ்க்கு வரோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஹவர் வந்து வேற எந்த தாட்ஸும் வராம என்னால டிரா பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்த என்னால போக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் சன்னியாசம் வேற ஒரு விஷயமும் கிடையாது இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி ரியல் சன்னியாசம் ஏன்னா ஒரு கிரகஸ்தா வந்து இந்த ஸ்ரவணம் போது எப்படி இருக்கணும்னா மென்டலா தன்னை சன்னியாசியா ஆக்கிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம மைண்ட் வந்து ஸ்ரவணத்துக்கு அவைலபிளா இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவைலபிளா இல்லை அப்படின்னா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே நம்மளோட பொண்ணு பையன் அவெல்லாம் வந்துட்டு போவா கிளாஸுக்கு நம்மளோட மைண்ட்ல சோ கிரகஸ்த ஆசிரமக்காராளுக்கு இன்னர் சன்னியாசம் ரொம்ப அவசியம் அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த விஷயத்த கேட்கும் பொழுதாவது வந்து அவ சன்னியாசியா மைண்ட வந்து சன்னியாசி மைண்டா அவ வந்து வச்சுக்கணும் இதுக்காக தான் வந்து முன்னாடி வந்து சின்மையானந்த சுவாமிஜி வந்து என்ன பண்ணுவாரா நிறைய கேம்புக்கெல்லாம் ஐஷன் போவார் அவரோட அவ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ப என்ன பண்ணிட்டு வரா அவ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் கோட்டு கொடுத்துருவாராம் சோ இந்த கேம்ப் முடியற வரைக்கும் அவ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஓவர் கோட் கோட் போட்டுட்டு தான் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணும் எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணணும் அப்ப சொல்லிடுவாரா நீ கேம்ப் முடியற வரைக்கும் சன்னியாசி பாக்கி வேலையெல்லாம் நீ வந்து நீ ஒன்னு ரிலேஷன்ஷிப் அது இதெல்லாம் எதுவுமே உனக்கு கேம்ப் முடியற வரைக்கும் கிடையாது கேம்ப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ மறுபடியும் வேணா அது எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவாரா இப்ப அது மாதிரி சின்மையானந்த சுவாமிஜி பண்ணார் நம்ம குருஜியும் வந்து நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கே வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் இப்ப நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இல்லையா இது வந்து டெம்பரரியா வந்து அந்த நேரத்துக்கு அப்படிங்கறதுக்காக அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது நாங்க எல்லாருமே வந்து யூனிஃபார்ம்ல தான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் கேம்ப் எல்லாம் போனாலும் வந்து யூனிஃபார்ம்ல தான் வந்து அட்டன் பண்ணுவோம் இந்த ஒன் வீக் அப்படின்னா லிட்ரலி எக்ஸ்டர்னலாவும் சன்னியாசியா இருப்போம் இன்டர்னல் சன்னியாசமும் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்ப யோக சாந்தி குருகுலத்தையும் வந்து இந்த சிஸ்டம் ஆனது ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது ஏன்னா இன்னர் சன்னியாசம் இல்ல அப்படின்னா வேதாந்தம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இன்னர் சன்னியாசம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா கேட்கற விஷயம் எல்லாம் வெறும் அகடமிக் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்குமே தவிர்த்து அது எதுவுமே இன்டர்னலைஸ் ஆகாது இப்ப சன்னியாச யோகா அப்படின்னா கிளாஸ் டைம்ல நம்ம எல்லாரும் சன்னியாச யோகியா இருக்கணும் சரி அவள்லாம் என்ன பண்றா சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவா பிராக்டிஸ் பண்ணினா என்ன நடக்கும் வேதாந்த விஜயான சுனிஷ்டி சுனிஷ்டித அர்த்தாக வேதாந்த விஜயான அப்படின்னா வேதாந்த நாலேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் விஜயானம்னா நாலேஜ் டீச்சிங் அர்த்தாக அப்படின்னா அதோட தாத்பரியம் சென்ட்ரல் மெசேஜ் எசென்சியல் மெசேஜ் அது என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கறத தாத்பரியம் ஏன்னா வேதாந்தம் வந்து நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு புதுசு புதுசா சொல்லி தருது இல்லையா இந்த வேதாந்தம் கிளாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த சரீர திரயம் பஞ்சகோஷா அவஸ்தா திரயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா வேதாந்தத்தோட சென்ட்ரல் டீச்சிங் அது கிடையாது அது என்ன சொல்றது சென்ட்ரல் டீச்சிங் என்ன பிரம்மன் சத்தியம் ஜெகத் மித்யா ஜீவோ பிரம்மைவன பரஹா அதுதான் வந்து அதனுடைய சென்ட்ரல் டீச்சிங் அப்ப நான் வந்து இந்த வேர்ல்டுலேருந்து நானு வேறுபட்டவன் இந்த பாடியிலேருந்து நானு வேறுபட்டவன் இந்த மைண்ட்லேருந்து நானு வேறுபட்டவன் அப்ப நான் யாரு கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜே வந்து கொஞ்சம் டஃப் தான் இல்லையா நான் வந்து இது எல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது நான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் நான் வந்து சைத்தன்ய தத்துவம் இந்த பாடி மைண்ட் வேர்ல்டு இதெல்லாம் என்னது அனாத்மா மேட்டர் பிரின்சிபல் இல்லையா இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு செக்ரிகேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம நான் சைத்தன்யம் இந்த பாடி மைண்டுக்குள்ள கன்ஃபைண்ட் கிடையாது நான் எப்படிப்பட்ட சைத்தன்யம் 
all pervading space like consciousness with the whole creation e in kitta da irukke idu vandu adutha level adukku adutha level ena jump pannano namba in the entire creation enakulle irukku nu solrene and the entire creation eppadi patta creation verum nama roopa prapancham illa adu vandu verum matter principle அந்த மேட்டர் பிரின்சிபலுக்கு அதுக்கே அதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அதுக்கு கண்டென்ட்டும் கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து உரிச்சு பாக்கணும் வெங்காயத்தை உரிச்சுட்டே போனா என்ன இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்கு அதுல கடைசியில அந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த மேட்டர் பிரின்சிபல் ஆன கிரியேஷன் அப்ப இந்த வேர்ல்டே வந்து வெறும நாம ரூபம் மட்டும்தான் அப்ப ஒவ்வொரு நாம ரூபத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப நான் வந்து ஆல் பெர்வேடிங் கான்சியஸ்னஸ் இப்ப இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் எங்கிட்ட எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது அந்த யூனிவர்ஸ் வெறும் நாம ரூப இந்த மெசேஜ நாம அசிமிலேட் பண்ணணும் எப்ப எல்லாம் நம்மளுக்கு தனியா உட்காரத்துக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ தப்பி தவறி கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே நம்ம வந்து குரூப்பா இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்புவோம் இல்லையா யாராவது ஒருத்தர் கூட நம்மளுக்கு இருக்கணும்னு விரும்புவோம் சப்போஸ் அப்படி எல்லாம் யாருமே இல்ல நம்மளோட அப்படின்னா இத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும் திங்க் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இப்ப இந்த ஐ அப்படிங்கறத பத்தி நாம யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்ப ஃபைவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஃபைவ் கேப்சியூல்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஆம் நான் இருக்கேன் இல்லையா நான் வந்து நித்திய ஸ்வரூபம் நான் வந்து சர்வகதா ஆல் பிர்வேடிங் கான்சியஸ்னஸ் அப்ப இந்த நா அப்படிங்கிற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்கும் சைத்தன்யம் நானு ஆனா நான் எப்படி இருக்கேன் நித்திய ஸ்வரூபமாக நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்கேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மட்டும்தான் பீஸ் செக்யூரிட்டி ஹாப்பினஸ் இது மூணுத்துக்கும் பெர்மனன்ட் சோர்ஸ் யாருன்னா நான் மட்டும்தான் அதுக்கு பெர்மனன்ட் சோர்ஸ் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து என்னோட மியர் பிரசன்ஸ்னால நான் வந்து இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு லைஃப் கொடுக்கறேன் அந்த லைஃப் கொடுக்கப்பட்ட பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலமா நான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட என்ஜாய் பண்றேன் நாலாவது பாயிண்ட் நான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நடக்கிற எந்த ஈவெண்ட்னாலையும் பாதிப்பு அடைய மாட்டேன் ஆர் இந்த மெட்டீரியல் பாடியில நடக்கிற எந்த ஈவெண்ட்னாலையும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேன் ஆர் இந்த மெட்டீரியல் மைண்டில் நடக்கிற இந்த ஈவெண்ட்னாலையும் எனக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுறது இல்லை அஞ்சாவது வந்து என்னோட ஹையர் நேச்சர் அதாவது என்னோட ரியல் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா என்னோட ரியல் நேச்சரை நான் மறந்து போயிடுறதுனால என்னோட லைஃப நான் வந்து ஒரு பேர்டனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஹையர் நேச்சர் என்னது சைத்தன்யம் சைத்தன்ய பிரின்சிபல்ல வந்து நான் என்னோட ரியல் நேச்சர் அப்படிங்கறத மறந்து போயிடுறதுனால என்னோட லைஃபையே நான் வந்து பேர்டன் சமா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேர்டன் அப்படின்னா அந்த ஹெச் ஏ எஃப்டி என்னது ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஆங்கர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டிப்ரெஷன் அதுவா நான் என்னோட லைஃப மாத்திடுறேன் ஒன்ஸ் என்னோட ரியல் நேச்சரை மறந்துட்டு இந்த பாடி தான் நானு அப்படின்னு நான் வந்து நினைச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஆஸ் பாடி ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்லெஸ் இல்லைன்னா ஆஸ் பாடி எனக்கு எப்பயுமே கோபம் வந்துட்டே இருக்கும் எப்பயுமே நான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாவே இருப்பேன் அதனால எனக்கு டிப்ரெஷன் ஏற்படும் ஆர் ஐ வில் பி டிப்ரெஸ்ட் சோ இது பேரு தான் வந்து சம்சாரம் அப்ப என்னோட ஹையர் நேச்சரை மறந்துட்டேன்னா நான் எதுக்கு போயிடுறேன் சம்சாரத்துக்கு போயிடுறேன் பட் அட் த சேம் டைம் என்னோட ரியல் நேச்சர் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா என்னோட லைஃபே வந்து எப்படி ஆயிடுறது ஒரு பிளஸ்ஸிங்கா நானு ஆக்கின்றேன் ஏன் வந்து என்னோட லைஃபே பிளஸ்ஸிங் நான் வந்து இந்த பாடியோட அசோசியேட் ஆகி லைவா இருக்கிற வரைக்கும் தான் 
என்னை வந்து இந்த சைத்தன்யம் அப்படின்னு என்னால கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் இல்லனா இந்த பாடி இல்லைன்னா என்னால நான் தான் பிரம்மன் அப்படின்னு கிளைமே வந்து பண்ணிக்க முடியாது இப்ப என்னோட ரியல் நேச்சர் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா என்னோட லைஃபே வந்து பிளஸிங்கா ஆயிடுறது ஒரு ஞானி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறார் தன்னோட லைஃபையே வந்து பிளஸிங்கா ஆக்கிக்கிறார் இல்லையா அவர் வந்து தன்னை என்னன்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறார் பிரம்மன் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறார் இல்லையா இது எப்படி கிளைம் பண்ணிக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய உபனிஷத்துல வந்து நிறைய மந்திரங்கள் வந்து சொல்றது அதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் மந்திரம் வந்து அகம் விரக்ஷஸ் எரேரிவா கீர்த்தி பிரஷ்டம் கிரேரிவா ஊர்பவித்ரோ வாஜினி வஸ்வமிருதமஸ்மி திரவிணகும் சுவர்ச்சிதம் சுமேத அமிர்தோக்ஷிதம் இது திரிசங்கோர் வேதானுவச்சனம் அப்படின்னு தைத்ரிய உபனிஷத்துல திரிசங்கு அப்படின்ற ஒரு ஞானியானவர் அவருடைய ஞானி நான் ஞானி அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கிளைம் பண்ணிக்கிறார் அப்ப வேதாந்த விஜயான சுனிஷ்டித்தார்த்த சுனிஷ்டிதம் அப்படின்னா இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஃபைவ் கேப்சியூல்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா அப்படின்னு அஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்தோமே அது வந்து நல்லா இன்டர்னலைஸ் ஆகியிருக்கணும் அதுதான் சுனிஷ்டிதம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து வரி டைம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்படுறது இல்லையா நம்மளுக்கு கவலை நம்மளுக்கே தெரியாம கவலையானது வந்து நம்மளை ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்குது இல்லையா அந்த வரி டைம் எல்லாம் வந்து இந்த அஞ்சு விஷயத்த பத்தி யோசிக்கிற டைமா மாறிடுது அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வந்து சுனிஷ்டிதம் அப்போ மெசேஜ வந்து நாம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப சுனிஷ்டிதம்னா திடமான நாலேஜ் அசைக்க முடியாத நாலேஜ் அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு என்ன ஆகும் பராமிருத்த அவ வந்து என்ன ஆயிடுறா பிரம்மனாகவே ஆகி விடுகிறார்கள் பர அமிர்த அப்ப உயிரோடு இருக்கிறப்பவே அவ வந்து பிரம்மன் தான் அதுலயே டவுட் கிடையாது பரம் அமிர்தம் அப்படின்னு அப்சல்யூட்லி இம்மார்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் வந்து அப்சல்யூட்லி இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த தேவர்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவர்கள் எல்லாமும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவளும் வந்து அழியாம இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து அவளுக்கு அமரர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பேர் கொடுப்போம் இல்லையா அமரர்கள்னா என்ன அர்த்தம் அழிவே இல்ல அப்படின்னா அதுவும் எப்படின்னா ரிலேட்டிவா அவளுக்கு அழிவே இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவும் மகா பிரளயம் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா அவள்லாம் கூட அழிஞ்சு போயிடுவா அவளும் வந்து மறுபடியும் பொறப்பா அந்த மாதிரியான ஒரு இம்மார்டல் விஷயம் இது கிடையாது இது வந்து அப்சல்யூட் Immortal. ரொம்ப லாங்கர் டைமுக்கு தேவர்கள் வாழ்வாள் அந்த மாதிரி விஷயம் இது இல்ல அப்சல்யூட்லி இம்மார்டல் வாழும் போதே வந்து ஞானி வந்து பர அமிர்தம் தான் ஆல்ரெடி பிரம்மன் தான் ஏன்னா ஞானி வந்து நான் அழியக்கூடிய சரீரம் இல்ல அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அப்ப நான் அழியாத ஆத்மா அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஞானி வந்து கிளைம் பண்ணிடுற இப்ப ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கறது என்னது என்னோட இம்மார்டாலிட்டிய வந்து கிளைம் பண்ணிட்டு என்னோட மார்டாலிட்டி அதாவது என்னோட பாடியோட மார்டல் நேச்சரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பேரு ஜீவன் முக்தி என்னோட இம்மார்டாலிட்டிய நான் கிளைம் பண்ணிட்டு என்னோட மார்டல் விஷயம் இருக்கு இல்லையா என்னோட பாடி மைண்ட் அதெல்லாம் வந்து மார்டல் அப்படின்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பேரு ஜீவன் முக்தி இது மாதிரி ஜீவன் முக்தனா கொஞ்ச காலம் இந்த ஞானியானவர் வாழ்வார் எவ்வளவு காலம் வாழ்வார் எவ்வளவு காலம் அவருடைய பிராரப்தம் இருக்கோ அவ்வளவு காலம் வந்து இந்த ஞானி ஜீவன் முக்தனா இருப்பார் இப்ப ஏர்லியாவே நம்ம வந்து வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிற என்ஜாய்மெண்ட் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் லாங்கரா இருக்கும் சரி பிராரப்த காலம் முடிஞ்ச உடனே அதுதான் பராந்த காலே அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா முன்னாடியே நான் சொன்னேன் அதுக்கு மீனிங் பராந்த காலே அப்படின்னா பைனல் டெத் அவர் ஏன்னா ஞானி இறந்து போறது வந்து பைனல் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து பிறவியானது கிடையாது அப்படிங்கறதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பராந்த காலே பிரம்ம லோகேஷு பிரம்ம லோகேஷு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பிரம்ம லோகம் பத்தி உபனிஷத் சொல்லல இது வந்து பிரம்ம லோகத்தை ரெஃபர் பண்ணல ஏன்னா பிரம்ம லோகம் யாருக்கு யார் பிரம்ம லோகத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போவா 
உபாசனா பண்றவ உபாச காசு வந்து பிரம்ம லோகத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போவா இந்த இடத்துல வந்து பிரம்ம லோகேஷன் பிரம்மனே லோகம் இன் பிரம்மன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப லோகம்னா எல்லா எக்ஸ்பீரியன்சும் நடக்கிற இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா கான்சியஸ்னஸ் தவிர நம்ம வேற ஒரு விஷயத்த ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது கிடையாது இல்லையா இப்ப ஆனா ஆத்மா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா அதோட வெரி கண்டே என்னது கான்சியஸ்னஸ் தான் நம்ம ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் அதனால தனிய கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது ஏன்னா த வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னது அது கான்சியஸ்னஸ் தான் அதனாலதான் நம்ம வந்து வேற உபனிஷத்துல எல்லாம் படிச்சோம்னா கண்ணுக்கு கண்ணு காதுக்கு காது அப்படின்லாம் வந்து பிரம்மனுக்கு வந்து அது எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதோட வெரி கண்டே வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல பிரம்ம லோகேஷு அப்படின்னா பிரம்மன் இன் பிரம்மன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுறது அப்ப பரி முச்சியந்தி பரி முச்சியந்தினா டோட்டலா அவ வந்து மர்ஜ் ஆயிடுறா முழுவதுமாக அவர் அவர்கள் வந்து கலந்து விடுகிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தே சர்வே தே சர்வேனா அவர்கள் அனைவரும் அப்ப யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஞானம் அடைஞ்சாலோ அவ எல்லாம் வந்து அவளுடைய பிராரப்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரம்மனோடவே வந்து ஐக்கியம் ஆகிடுறா இப்ப ஞானம் அடைஞ்சு உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் பராமிரித்தாக பிரம்மனோட ஒன்னானவர்களா தான் இருக்கா பராந்த காலே பிரம்மனிடத்திலேயே அவ டோட்டலா கலந்துடுவா அப்ப இந்த ஞான பலம் வந்து ஜீவன் முக்தி அண்ட் விதேக முக்தி ரெண்டு பத்தியும் வந்து இந்த மந்திரமானது சொல்லிட்டு அடுத்த மந்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு மந்திரம் படிச்சுட்டு கர்மாணி விஜய ஆத்மா விதேக முக்தி அத பத்தி கிளியரா வந்து இந்த மந்திரமானது ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன கொடுக்கறது இப்ப விதேக முக்தியோட எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸ் வந்து இந்த மந்திரத்துல சொல்லப்படுறது இப்ப இந்த ஞானி அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஞானியும் வந்து ஆத்மா அனாத்மா மிக்சர் கரெக்டா அவரும் வந்து ஜீவா இல்லையா அப்ப ஆத்மா அனாத்மா மிக்சர் இருக்கு அப்ப அந்த மேட்டர் பார்ட்ட வந்து நம்ம அனாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து ஷரீரத்ரயமாகவோ இல்லைன்னா பஞ்ச கோஷாவாகவோ நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் இது வந்து அனாத்மா பார்ட் இதுக்குள்ள என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிறது வந்து ஆத்மா பார்ட் இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட் வந்து இந்த ஜீவாக்கு இருக்கு இப்ப உபனிஷத் சொல்றது அனாத்மா போர்ஷன் வந்து அப்படியே அனாத்மாவோட மர்ஜ் ஆயிடும் ஏன்னா மேட்டர் வந்து மேட்டரோட மட்டும்தான் மர்ஜ் ஆக முடியும் இல்லையா இப்ப ஸ்தூல சரீரம் வந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தோட மர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தோட பேர் என்ன விராட் இப்போ ஸ்தூல சரீரம் வந்து விராட்டோட மர்ஜ் ஆயிடும் சூக்ம சரீரம் சூக்ம பிரபஞ்சத்தோட மர்ஜ் ஆகும் சூக்ம பிரபஞ்சத்தோட பேர் என்ன ஹிரண்ய கர்ப அப்ப சூக்ம சரீரம் வந்து ஹிரண்ய கர்பவோட மர்ஜ் ஆகும் இதெல்லாம் யாரோட பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஞானியுடைய அனாத்மா விஷயம் பத்தி இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் காரண சரீரம் காரண பிரபஞ்சத்தோட மர்ஜ் ஆயிடும் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு பேரு அந்தர்யாமி இப்ப காரண சரீரம் வந்து அந்தர்யாமியோட மர்ஜ் ஆகிடுறது அப்ப வஷ்டி வந்து சமஷ்டியோட மர்ஜ் ஆகுது வஷ்டினா இண்டிவிஜுவல் சமஷ்டினா டோட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஐஸ்பர்க் எப்படி ஓஷியன்ல அப்படியே கரைஞ்சு மர்ஜ் ஆயிடுறதோ அது மாதிரி கான்சியஸ்னஸ் என்ன ஆகும் 
அப்படியே அது ரிமைன் ஆகும் ஏன்னா ஆத்மா வந்து ஏகாது அப்படியே இருக்கும் இப்ப இந்த அனாத்மா பார்ட்டுக்கு வந்து எக்கச்சக்க காம்பனன்ஸ் இருக்கு நிறைய காம்பனன்ஸ் வந்து அனாத்மா பார்ட்டுக்கு இருக்கு இப்ப சாஸ்திரம் வந்து இந்த காம்பனன்ஸ ஒவ்வொரு கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிவைட் பண்றது ஒரு ஒரு குரூப்பா வந்து டிவைட் பண்றது இப்ப வந்து நம்ம கண்ட்ரி இருக்கு நம்ம கண்ட்ரிய வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக நிறைய ஸ்டேட்ஸா வந்து டிவைட் பண்ணிருப்பா ஒரே கண்ட்ரி தான் அதே வந்து ரயில்வேஸ் என்ன பண்ணிருப்பா டிஃபரெண்ட் ஜோன்ஸா வந்து அத இது பண்ணிருப்பா அவாளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக அதை டிவைட் பண்ணிருப்பா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய இந்த அனாத்மா காம்பனன்ஸ் சாஸ்திரம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸா வந்து பிரிக்கிறது அப்போ நம்மளுக்கு பொதுவா என்ன காம்பனன்ட் தெரியும் எந்த குரூப்ஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு அனாத்மாவோடது சரீரத்திரயம் பஞ்சகோஷா இல்லையா ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து டோட்டலி அனாத்மா விஷயம் மேட்டர் தான் பட் பிரஷ்ண உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத் இருக்கு அதுல வந்து இந்த அனாத்மா காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அத வந்து பதினாறு பாகமா வந்து அது பிரிக்கிறது மொத்தமா இந்த அனாத்மா விஷயத்த அத ஷோடச கலா புருஷகா அப்படின்னு இந்த உபனிஷத் வந்து அதுக்கு பேரும் கொடுக்கறது ஷோடச அப்படின்னா பதினாறு கலானா பார்ட்ஸ் சோ பதினாறு பாகங்கள் உடைய அனாத்மா போர்ஷன் பிராணா இந்திரியாணி தப்பகா அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு பதினாறு ஐட்டம் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன ஐட்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அந்த உபனிஷத் படிக்கும் பொழுது நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்ப இந்த பதினாறு சேர்ந்தது வந்து சரீரத்திரயம் ஆர் பஞ்சகோஷா இந்த பஞ்சகோஷா சரீரத்திரயம் படிக்கிறோம் இதையே வந்து சிக்ஸ்டீன் காம்பனன்ஸ் ஆகவும் வந்து பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு உபனிஷத் வந்து சொல்றது இப்ப இந்த மந்திரத்துல வந்து அந்த பதினாறு பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல பதினஞ்சு வந்து டோட்டலோட மர்ஜ் ஆயிடுறது அப்படின்னு சொல்றது இப்ப பதினஞ்சு டோட்டலோட மர்ஜ் ஆயிடுறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரணும் எந்த ஒண்ணு வந்து மர்ஜ் ஆகாம அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா சங்கரர் வந்து தன்னோட பாஷ்யத்துல எழுதுறார் நாம இந்த ஞானியுடைய பேர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எதோடைய மர்ஜ் ஆகாம அப்படியே நிலைச்சு இருக்கான் அந்த ஞானி வந்து அந்த ஞானியுடைய கிரேட்னஸ் வந்து அப்படியே நிலைச்சு இருக்கு அதனாலதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இன்னும் படிக்க முடியறது அப்படின்னா எதனால நம்மளால இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது அந்த ஞானியுடைய பேர் வந்து நிலைச்சு இருக்கிறதுனால சிஷியர்கள்லாம் இன்னும் வந்து ஞானி எல்லாம் வழிபடுறா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பேரானது அப்படியே நிலைச்சு இருக்கு இப்ப சங்கரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அவருடைய பேர் வந்து நிலைச்சு இருக்கு இல்லையா இப்ப சங்கரருக்கு வந்து நிறைய கோவில்ல சந்நிதியே இருக்கும் நிறைய வழிபாடெல்லாம் நம்ம பண்றோம் எவ்வளோ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிறந்தவர் ஆனா இன்னைக்கும் நம்ம வந்து சங்கர ஜெயந்தி அதெல்லாம் வந்து பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலதான் அப்ப நாம தவிர நமக்கு எல்லாமே வந்து மர்ஜ் ஆயிடுறது இப்ப பஞ்சதச கலா நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கு நான் வந்து சில காம்பனன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் பிராணா கம் கம் வாயு ஜோதி ஆப்பக பிருத்திவி இந்திரியம் மனகா அன்னம் வீரியம் தபக ஸ்ரத்தா அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்து பதினஞ்சு காம்பனன்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த பதினஞ்சு காம்பனன்ஸ்ல படிக்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு தெரியும் பஞ்ச பூதங்கள் இதுல வந்துருது இல்லையா அப்ப பஞ்ச பூதங்கள் வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்கு பிருத்திவி பார்ட்டு ஜலம் பார்ட்டு அக்னி பார்ட்டு எல்லாமே வந்து பஞ்ச பூதங்கள்ல வந்துடும் இதெல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா பிரதிஷ்டிதா பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா அப்படின்னா அதோடைய காரணத்துக்கே அது வந்து போயிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் பிரதிஷ்டான காஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கதா அப்படின்னா திரும்பி போயிடுறது பிரதிஷ்டா கதா இப்ப இந்த பஞ்ச பூதங்கள்லாம் என்ன பண்றது இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே வந்து அது அதனுடைய காரணத்துக்கே போய் சேர்ந்துடுறது இப்ப அனாத்மால அவ்வளவு காம்பனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒன்னு ஒண்ணுமே வந்து அது அதனுடைய காரணத்துக்கு போயிடுறது இப்ப இந்த சூக்ம சரீரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே சூக்ம சரீரத்துல எவ்வளவு காம்பனன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் செவன்டீன் காம்பனன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தத்துவ போதத்துல நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பஞ்ச ஞானேந்திரியாணி பஞ்ச கர்மேந்திரியாணி பஞ்ச பிராணா மனசு புத்தி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி சித்தம் அகங்காரம் எக்ஸ்பிளேஷன்ல வரும் ஆனா சூக்ம சரீரம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த பதினேழு காம்பனன்ஸ் தான் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க ஒன்னொன்னும் வந்து ஒரு ஒரு பங்கனை வந்து பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் இதான் வந்து இந்த பிப்டீன் காம்பனன்ஸா வந்து இங்க டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 
இப்ப இந்த ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படுறது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு தேவதாவுடைய கிரேஸ் வந்து அந்த விஷயம் ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு அவசியம் ஆகுது அப்ப அந்த டோட்டலா வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் தேவதா என்ன அப்படிங்கறதும் நம்ம ஆல்ரெடி தத்துவ போதத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸ்ரோத்ரசிய திக் தேவதா அப்புறம் துவச்சோ வாயு சக்சுஷூரிய ரசனாயா வருணா கிராணசிய அஸ்வினோ இது ஞானேந்திரிய தேவதா அப்படின்னு ஞானேந்திரியத்துக்கு என்னென்ன தேவதா அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அப்ப அந்த தேவதாவோட பவரை தான் நம்ம வந்து தேவதா அம்சா அப்படின்னு சொல்றோம் தேவதா அம்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு ஒரு ஆர்கன்லயும் வந்து அதுக்கான தேவதாவுடைய அம்சமானது இருக்கு இப்ப கண்ணுல என்ன தேவதாவோட அம்சம் இருக்கு சூரிய தேவதாவுடைய அம்சம் இருக்கு இப்ப சப்போஸ் நம்மளுடைய பிராரப்தம் வந்து கோஆபரேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பண்ணாத பொழுது என்ன ஆகும் இந்த தேவதா அம்சம் வந்து அந்த ஆர்கனோட பங்கனை வந்து பிளாக் பண்ணிடும் அதனாலதான் அந்த ஆர்கன் வந்து சரியா பங்கன் ஆகல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ தேவதா அம்சம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனோடைய பார்ட்டியும் வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்ப ஞானி ஞானியோட பாடியிலையும் கண்டிப்பா இந்த தேவதா அம்சமானது இருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஞானி வந்து இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னா இந்த தேவதா அம்சம் எல்லாம் என்ன ஆகும் தேவதா சமஷ்டிக்கு அது மறுபடியும் போயிடும் இப்ப இண்டிவிஜுவல் தேவதா அம்சம் வந்து டோட்டல் தேவதா அம்சமோட அது மர்ச் ஆயிடும் ஆக்சுவலி அக்ஞானியுடைய கேஸ்லயும் வந்து இது மாதிரிதான் நடக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அக்ஞானி வேற ஒரு சரீரம் எடுத்த உடனே மறுபடியும் இந்த தேவதா அம்சம் எல்லாம் அந்தந்த ஆர்கனுக்கு வந்துடும் பட் ஞானியோட கேஸ்ல ஞானிக்கு அடுத்த பர்த் கிடையாதுங்கிறதுனால அது அப்படியே வந்து டோட்டல் தேவதா அம்சத்தோட அது மர்ஜ் ஆயிடும் பெர்மனண்டா வந்து அது டோட்டலா மர்ஜ் ஆயிடுறது சர்வே தேவாஷ் அப்படின்னா தேவதா அம்சா இந்த சூரிய சந்திர வருண இதெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த தேவதாவோட அம்சம் நம்ம சந்திரமா மனசோ ஜாதகா அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேவதாக்கும் வந்து ஒரு ஒரு அம்சத்தை யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி இந்த தேவதா அம்சங்கள்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்த அக்கம்ப்ளிஷ் பண்றதுக்காக இந்த 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 மனுஷ ஜென்மம் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா வித் தேவதா பிளெஸிங்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கே எதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வேதமே வந்து பதில் சொல்றது வேதாக மேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசஸ்து பாரே அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேத அகம் ஏதம் புருஷம் வேதனா தெரிஞ்சுக்கோ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அகம் ஏதம் புருஷம் நான் வந்து இந்த பிரம்மன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த லைஃபோடைய பர்பஸ் என்ன எதுக்காக மனுஷ ஜென்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நான் பிரம்மன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே இந்த மனுஷ ஜென்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு தேவதாஸ் நாமும் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனையும் நம்மளுக்கு பிளஸ் பண்றா இப்ப இதுதான் வந்து லைஃபோடைய பர்பஸ் இப்ப அந்த லைஃபோட பர்பஸ யார் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டா ஞானி வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டா இருப்போ சர்வே தேவாக பிரதி தேவதாசு தேவதாசு அப்ப அந்த கரஸ்பாண்டிங் சமஷ்டி தேவதா கிட்ட இந்த தேவதா அம்சம் எல்லாம் போயிடுறது கதாக அப்படின்றதுல அந்த வார்த்தையை வந்து ஒன்னொன்னுக்கும் நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த தேவதா கிட்ட இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் போயிடுறது அப்ப கருமாணி எல்லா கருமாவும் வந்து டிசால்வ் ஆயிடுறது இல்லையா சமஷ்டியில அந்த எல்லா கருமாவும் வந்து டிசால்வ் ஆயிடுறது சம சஞ்சித கருமா வந்து டோட்டல் சமஷ்டியில டிசால்வ் ஆயிடுறது பிராரப்தம் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஆகாமி கிடையாது ஞானிக்கு அதனால ஆகாமியும் பிராரப்தமும் மர்ஜாக வேண்டிய அவசியம் இல்ல எது மர்ஜாகணும் சஞ்சிதம் மட்டும்தான் வந்து சமஷ்டியோட மர்ஜ் ஆகுறது அப்ப கருமாணி ச கதாக அது டோட்டலோட மர்ஜ் ஆயிடுறது அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் இப்ப கலாக கதா தேவாக கதா கருமாணி கதானி அப்படின்னு போடணும் அந்த இடத்துல அது வந்து கிராமர் இப்ப இது வரைக்கும் வந்து அனாத்மா மர்ஜிங் சமஷ்டியோட அனாத்மா காம்பனன்ஸ் எல்லாம் மர்ஜ் ஆகிறத பத்தி உபனிஷத் சொல்லிட்டு இப்ப வந்து இந்த என்க்ளோஸ் ஆத்மாவுடைய நிலைமை என்ன இந்த அனாத்மா காம்பனன்ஸ்குள்ள ஞானியுடைய ஆத்மா வந்து என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கு இல்லையா இப்ப விஜயான மயஸ்ட் ஆத்மா அப்படின்னா விஜயான மயம்னா இந்த இடத்துல ஜீவாத்மாவை வந்து அது ரெஃபர் பண்றது 
இப்ப அந்த என்க்ளோஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் தான் நம்ம ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஷேத்ர யஹா அப்படின்னும் அதுக்கு ஒரு பேரானது இருக்கு இன்க்ளோஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் அப்ப விஜயானமய ஆத்மா பரே ஏகி பவந்தி இப்ப ஏகி பவந்தி அப்படின்னா அது வந்து இனிமே அந்த என்க்ளோஸ்ட் கிடையாது செப்பரேட்டட் ஆத்மா அது கிடையாது ஆல்ரெடி அது செப்பரேட்டட் கிடையாது ஆனா நம்ம ஆஸ் தோ செப்பரேட்டட் மாதிரி நினைச்சுட்டோம் இந்த என்க்ளோஜருக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஏன்னா அந்த இது நாள் வரைக்கும் அது வந்து இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள இருந்ததுனால அது செப்பரேட்டடா இருந்தா மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது இப்போ அது ஒன்னா ஆயிடுது அவ்யய அப்படின்னா முடிவில்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் எண்டு இல்லாத அவ்யய பரே பரேனா பிரம்மன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த முடிவில்லாத பிரம்மனோட அது வந்து ஒன்னாயிடுது இப்ப எல்லாமே சர்வேனா எல்லாமே பரே ஏகி பவந்தி எல்லாமே பிரம்மனோட ஐக்கியம் ஆயிடுறது ஐக்கியம்னா பாட் ஸ்பேஸ் டோட்டல் ஸ்பேஸ் நம்ம மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்ப இந்த பாட் ஸ்பேஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்பேஸ் ஆகுறதுல எந்த விதமான சேஞ்சும் நடக்கிறது இல்ல எந்த விதமான டிராவலும் நடக்கிறது இல்ல எந்த விதமான டிரான்ஸ்பர்மேஷனும் நடக்கிறது இல்ல அந்த பாட் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ டோட்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த ஞானியுடைய சைத்தன்யமும் வந்து பிரம்மனே அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மனோட ஐக்கியம் ஆயிடுறது அப்படின்னு ஒரு பிகரேட்டிவ் விஷயத்துக்காக உபனிஷத் வந்து சொல்றது அப்ப இதுதான் வந்து விதேக முக்தியுடைய ப்ராசஸ் இப்படிதான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஆனது நடக்கிறது ஒரு ஞானி வந்து தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த விதேக முக்தி அப்படிங்கறத எப்படி அடையறார் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த மந்திரமானது சொல்லிட்டு அப்ப இதுல இருந்தே என்ன ஊர்ஜிதமாகிறது ஞானம் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் பர்த் அப்படிங்கறது கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கறது இந்த மந்திரம் மூலமா இதுதான் வந்து பிரமாணம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பர்த் கிடையாது அப்படிங்கறதுக்கு சோ இதோட வந்து இந்த மந்திரம் ஓட விஷயம் முடியறது நாமளும் வந்து முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல முண்டக்க உபனிஷத்த வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஓம் பூர் நமத பூர் நமிதம் பூர் நாத் பூர் நமுதட்சியதே பூர் நசிய பூர் நமாதாய பூர் நமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபோ நம ஹரி ஓம்